వెల్కమ్ టు ఎస్ నైన్టీ న్యూస్ ప్రస్తుతం మనం పరకాల నియోజకవర్గంలో ఉన్నాము ఓటగండి మైసమ్మ గుడి దగ్గర ఉన్నాము కొండా దంపతులు ఇక్కడి నుంచే కూడా వారి నామినేషన్ కూడా ఇక్కడి నుంచే అమ్మవారికి మొక్కి కొండా సాగిరి టెంపుల్ లో మొక్కి కూడా నామినేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడి నుంచి చాలా మంది కూడా అమ్మవారిని దర్శించిన తర్వాత ఏ శుభకార్యాలను పాల్గొంటారు కోటగండి మైసమ్మ తల్లిని మనం దర్శించుకొని కొండ దంపతుల స్పందన ఎలా ఉందో ప్రజల్లో అడిగి తెలుసుకుందాం పబ్లిక్ టాక్ ముందస్తు ఎన్నికలు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు మీరు ఎవరికే పోతున్నారు ఓటు ఎవరికే పోతున్నారు నా పేరు సదానందం నేను పరకాల నియోజక అభ్యర్థి కొండా సురేఖ గారికి ఓటు వేయబోతున్నా నేను ఇక్కడ నన్ను అభివృద్ధి చేసిలా చేసిండు కానీ అయ్యాను ఆయనకు ఎందుకే ఓటు నాకు కొండా దంపతులు అంటే చాలా అభిమానం మాకు వారు పని చేయకుండా మాకు పర్వాలేదు మాకు ఎమ్మెల్యే చాలు మా మా కొండ సురేఖ అమ్మ మా కొండ మురళీధర్రావు గారు మాకు ఎమ్మెల్యే అయితే చాలు మాకు ఓటు ఎవరికే పోతారు చల్లా దర్బారెడ్డికి ఎత్తవా కొండ సూర్యకకి ఎత్తవా నమస్తే అన్న నీ పేరేం పేరన్న వికాస్ నా పేరు అన్న ఇప్పుడు ముందస్తు ఎన్నికలు వచ్చినాయి మీ ఓటు ఎవరికే పోతున్నారన్న కాంగ్రెస్ కి పోతున్నాం ఇక్కడ కొండ సూర్యకా అభ్యర్థి ఉంది తప్పకుండా ఆమెకి వేసి గెలిపిస్తామని వస్తున్నాం పరకాల నియోజకవర్గంలో గతంలో చల్లాధర్మారెడ్డి కూడా ఇక్కడ ఉన్నాడు దత్త తీసుకున్నాం మనుగొండ గ్రామాన్ని అని కూడా చాలా చెప్పిండు ఏమైనా అభివృద్ధి చెందిందా చెందా లేదా అభివృద్ధి శూన్యం ఇంకా దళితులకు అన్యాయం జరిగింది ఇంకా ప్రజలకు కూడా ఇక్కడ మా గ్రామంలో కూడా అందరికీ అన్యాయం జరిగింది తప్ప న్యాయం ఏం జరగలేదు అభివృద్ధి ఏం జరగలేదు కాబట్టి మేము తప్పకుండా కాంగ్రెస్ని గెలిపించి మా అభివృద్ధికి కోసం పాటుపడతాం ఇప్పుడు కాంగ్రెస్కు ఎందుకు అయిపోతున్నారన్న మీ రోడ్డు వాస్తవానికి నీళ్లు నిధులు నియామకాలు అనే మూడు ప్రధానమైన అంశాలపైన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు అయితే ఏ ఒక్క అంశాన్ని పట్టించుకున్న పాపన ఈ టెరస్ ప్రభుత్వం లేదు ఎవరికి కూడా న్యాయం చేసిన పాపన పోలేదు యువతకు ఉద్యోగాలు ఇస్తా అని చెప్పి ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదు మరి ఏ లాభం చేయలేదు ప్రజలకు కానీ ఎవరికి కానీ ఇక్కడ న్యాయం జరగలేదు కాబట్టి కాంగ్రెస్ని గెలిపించి రేపు ఇప్పుడు యువత ఉన్నది చాలామంది డిగ్రీలు పీజీలు చేసి మా స్థానిక గ్రామంలో కూలి పనులు పోయి చెప్పి చేసి బతుకుతున్నారు మరి వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు రావాలంటే రేపు తప్పకుండా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే రావాలి వారి ద్వారానే తప్పకుండా న్యాయం జరుగుతుందని చెప్పి మాకు నమ్మకం ఉన్నది కాబట్టి దా ఆ ఉద్దేశంగా మేము ఒక మహాకూటమి లాగా ఏర్పాటు అయ్యి టీడీపీని సిపిఐని ఇంకా ఇతర పార్టీలను కలుపుకొని తప్పకుండా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని ఈ మహాకూటమిని ప్రజాకూటమిని ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చి అందరికీ న్యాయం చే చేయాలని చెప్పి మా ఉద్దేశం అదే ఉద్దేశంలో ఇక్కడ ఇతర పార్టీల సపోర్ట్తో ప్రజాకూటమి అభ్యర్థి అయిన కొండ సురేఖ గారిని గెలిపించి మాకు న్యాయం చేయాలని చెప్పి చేసుకుంటామని చెప్పి మేము కోరుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ముందస్తు ఎన్నికలు వస్తున్నాయి కదా మీ ఓటు ఎవరికి అయిపోతున్నారు మా ఓటు వేసేది మేము కాంగ్రెస్కి అయితే సపోర్ట్ చేస్తున్నాం మా ఊరిలో కూడా అందరితో ప్రచారం చేసి ఏం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి కొండ సురేఖకు మీ ఓటు అంటారు కొండ సురేఖకి మేము కాంగ్రెస్ పార్టీకి మేము సపోర్ట్ చేస్తున్నాం కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రచారం కూడా చేస్తున్నాం ఊళ్ళో కూడా ఓట్లు వేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం అందరికి ఏమని ప్రచారం చేస్తాం అక్క నమస్తే నీ పేరేం పేరు అక్క నా పేరు గుండా అరసూర్య ఇప్పుడు నువ్వు ఎవరికి ఓటు అయిపోతాను నేను కొండ సురేఖ కొండ సురేఖ అంటే మాకు అభిమానం కాబట్టి నా సురేఖకే అయ్యబోతున్నాం ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిపిస్తాం అంటే సీఎం పోస్టు ఎవరి చేతిలో పెట్టబోతున్నారు సీఎం పోస్టు కేసీఆర్కి పెట్టబోతున్నారు మీ ఓటు ఎవరికి ధర్మారెడ్డి చల్లా ధర్మారెడ్డికి పక్కల నియోజకవర్గంలో గతంలో కూడా చల్లా ధర్మారెడ్డి గెలిచిండు ఇప్పుడు అభివృద్ధి ఎలా ఉంది బాగానే ఉంది రోడ్లు పోసిండు ఏదో పని అయినా కానీ బాగానే చేసిండు పద్నాలుగు వందల కోట్ల వరకు చేసిండు ఆయన సరే మీరు కళ్యాణ్ లక్ష్మి షాది ముబారకు రైతు బంధు పథకము ఇలాంటి ఎన్నో ఉన్నాయి మీరు ఏమన్నా లబ్ధి పొందిల్ల పొందిన ఏం లబ్ధి పొందిల్లు రైతు బంధు ఇంకా ఏమన్నా కళ్యాణ లక్ష్మి షాది ముబారక్ కానీ చేయలేదు కానీ చేసినకి ఇచ్చిండు అట్లా ముందస్తు ఎన్నికలు వచ్చినాయి దాన్ని బట్టి మీ స్పందన ఏంటి మా స్పందన ఏంటంటే చల్లా ధర్మారెడ్డి గారు యాభై యాభై వేల మెజార్టీతో గెలుస్తాడు మా చల్లా ధర్మారెడ్డి గారు ఖచ్చితంగా మళ్ళీ కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఉంటుంది 
వాళ్ళ సంక్షేమ పథకాలు అందరికీ చెందినాయి ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి చెందినాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా మళ్ళీ చల్ల ధర్మారెడ్డికి మేము యాభై వేల మెడిజాతులను గెలిపించి మళ్ళీ కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ని నిలబెడతాం మేము మహాకూటమి ఉండడం కాదండి అసలు ఆంధ్రలోకి తీసుకొచ్చి తెలంగాణలో పెట్టడం కరెక్ట్ కాదు ఇది అప్పుడు వాసాయంపాలు అంటే చంద్రబాబు మనకు వచ్చే ప్రాజెక్టులు కానీ ఏవి వద్దు వాసాయంపాలు అంటే మన తెలంగాణ చీకటి అది అని చెప్పి అప్పుడున్న గవర్నమెంట్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ కిరణ్ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి కూడా మీకు చీకటి ఉండదు మీకు కరెంట్ రాదు విద్యుత్ దిగాల మీద మొత్తం మీరు బట్టలు ఆరేసుకుంటారు మీరు తెలంగాణ ఎట్లా కొట్లాడతాడు అసలు మీకు తెలంగాణ ఇవ్వడం కరెక్ట్ కాదని చెప్పి అప్పుడున్న ప్రభుత్వాలకు ఇదే చంద్రబాబు కానీ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి కానీ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉండదు మొత్తం ఖండించలు అయినా మనం ఇవాళ స్వచ్ఛందంగా ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంటు రైతుకు లబ్ధి ఎంత అంది ఐదు లక్షల బీమా ఉన్నది ప్లస్ మళ్ళా సంక్షేమ పథకాలల్లో కేసీఆర్ కిట్ ఒకటి ఉంది మళ్ళీ ఇదేంటి కళ్యాణ లక్ష్మి కానీ షాది ముబారక్ కానీ ఇవన్నిట్లో మీరేమన్నా లబ్ధి పొందిలా మేము రైతు బంధు ఉన్నాయి అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మాకు రైతు బంధు ఉన్నాయి మేము వాసాయం పని మా పిల్లలు కూడా చదువుతున్నారు కానీ మా పక్కన ఇంటి వాళ్ళు కూడా అందరూ కళ్యాణ లక్ష్మి అందరూ అందరికీ లబ్ధి చెందింది మళ్ళీ మెయిన్ ఏంటంటే పింఛను పింఛన్ ప్రతి ఒక్కరికి వస్తుంది అది అది మాకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నది వాసాయం పని అంటే వృద్ధుల కానీ ఒంటరి మహిళల కానీ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ కూడా మూడు వేల రూపాయలు ఇస్తామని అంటున్నారు ఇద్దరికి ఏం ఉండే అండి ఇద్దరికి ఏం ఉండే కాకపోతే అంటే పక్క రాష్ట్రంలో జరుగుతుంది అప్పుడు అక్కడ ఎందుకు ఇస్తున్నారు ఇక్కడ ఎందుకు ఇస్తాను ఎందుకు అంటారు వీళ్ళు మాయ మాటలు దొంగ మాటలు మోసపూరత రాజకీయం వీళ్ళు అంతా అది తెలుసా అరే ఒక్కరు ఓడడానికి పది మంది అందుకండి డైరెక్ట్ ఒక్కటి రావాలి వాళ్ళు పందుల గుంపులు కదా సింగ్ సింగిల్ పోతా అన్నట్టు వాళ్ళు వచ్చి వేస్ట్ అసలు వాళ్ళకి అసలు డిబైడ్ కూడా దక్కే అందరికి పరకాల నియోజకవర్గ ఏ అభ్యర్థికి ఏపోతున్నారు చల్లా ధర్మారెడ్డి గారికి మేము వేస్తాం డైరెక్ట్ లైవ్లో చూపించి ఇస్తాం యాభై వేల మెజార్టీ వస్తుంది అది రాసి పెట్టుకోవాలందరు ముందస్తు ఎన్నికలు వచ్చినాయి గంగదేపల్లిలో పరకాల నియోజకవర్గంలో గంగదేపల్లిను అభివృద్ధి చేసింది ఎవరమ్మా ఏ ఎమ్మెల్యే చేసిండు సల్ల ధర్మారెడ్డి సల్ల ధర్మారెడ్డి అంటే ఏమేమి అభివృద్ధి చేసిండు అమ్మా రోడ్లు కరెంటు స్తంభాలు సోలార్ లైట్లు మాకు పది లక్షలు కేసీఆర్ మా ఊరికి వచ్చి మీటింగ్ పెట్టి పది కోట్లు మేము అడగంగానే ఎమ్మెల్యే ఎమ్మటే తొందరలా ఎమ్మెల్యే చెప్పిండు చేసిండు సరే అమ్మ మీ ఓటు ఇప్పుడు చల్ల ధర్మారెడ్డిగా కొండ సురేఖగా చల్ల ధర్మారెడ్డి కొండ సురేఖ ఏంది ఇప్పుడు వస్తుంది మొక్కం చూపిస్తే పోతే మాకేం పనులు చేయాలి చల్ల ధర్మారెడ్డికే ఇల్లు పోయిన సుతే ఇల్లు ఇస్తాను ఒప్పుకున్నాడు ఆయనకి ఇస్తాం ఒప్పుకోకుండా ఆయనకి వేద్దామని మేము అనుకున్నాం మొన్న మీటింగ్ పెట్టుకున్నాం ఆయనకి ఇప్పుడు ఎవరు కావాలనుకుంటారా కేసీఆర్ వస్తేనే ఇంకా ఐదు సంవత్సరాల పాటు మళ్ళా మాకు అన్ని ఊర్లో మడి కానీ ఏడ కానీ కొంచెం అన్ని పనులు చేస్తాడు ఆయన కష్టపడ్డాడు సుఖపడ్డాడు కానీ జనాన్ని అయితే కొంచెం అభివృద్ధి చేస్తాడు అందరిని రోడ్లు కానీ పింఛన్లు కానీ రైతులకు ఇవి మన పెట్టుబడికి ఇచ్చుడు కానీ మీకేమన్నా ఇప్పుడు వచ్చినాయి అమ్మ కళ్ళాలక్ష్మి కానీ షాది ముబార్ కానీ మా పెట్టుబడికి వచ్చినాయి పెట్టుబడికి వచ్చినాయా ఎంత ఎంత వచ్చినాయి అమ్మ మాకు నాలుగు ఎకరాలు అంటే పదహారు వేలు వచ్చినాయి మాకు కేసీఆర్ కావాలనుకుంటాను పట్టాలు ఇచ్చిండు మాకు ఇది వరకు పట్టా లేకపోయేది మా భూమికి పట్టా ఇచ్చిండు ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ ఇచ్చిండు అప్పుడు ఆరు గంటల కరెంట్ ఉంటే మాకు ఇబ్బంది పడేది నైట్ పొద్దున్న కాచి నీళ్ళు కట్టాలంటే ఇబ్బంది పడేది ఇప్పుడు ఎప్పుడొచ్చి అప్పుడు వేసుకోవాలనుకున్నా మంచిగా మాకు ఎప్పుడొచ్చి అప్పుడు వేసుకుంటే నీళ్ళు వస్తున్నాయి మంచిగా పంటలు మంచిగా వండుతున్నాయి ఇంకా ముందు ముందు ఇంకా కేసీఆర్ గారు బాగా అభివృద్ధి చేస్తారని మాకున్నది 
మా ఊరికి కూడా వచ్చిండు మా ఊరికి వచ్చి పది కోట్లు ఇచ్చిండు అంలోనే సీఎం కేసీఆర్ అయితే నేను ఇప్పుడు ఐటీఐ చేసి ఉత్త వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నా ఇప్పుడు మాకు ఐటీఐ వాళ్ళకి ఏమన్నా జాబ్స్ ఇస్తే చాలా సంతోషంగా ఉంటాం అండ్ జాబ్స్ ఇవ్వాలని కూడా కోరుతున్నాం మీ ఓటు ఎవరికి మా ఓటు ధర్మారెడ్డికే సీఎం సీఎం ఎవరు కావాలనుకుంటారు కేసీఆర్ కేసీఆర్ అయినా మరి మా పిల్లలకు జాబులు ఇస్తేనే కేసీఆర్ కు ఓటే అని అనుకుంటాను అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ మా కూటమి వాళ్ళు కూడా హామీలు ఇచ్చిళ్ళు వారికి ఏరా మీరు ఇవరికి అది చేంజ్ చేయలే కాబట్టి ఇప్పుడు ఈయన మీద నమ్మకం ఉన్నది కాబట్టి నమ్మకం మా నిలవరాలని మేము కోరుకుంటాను అభివృద్ధి పొందినాయి ఇంకా మరోసారి కూడా ఆయన గెలిపిస్తే మళ్ళీ పనులు కూడా అయితే ఆయన ఆలోచన పడి చాలా వరకు మా గౌడ సంఘంలో అందరం ఒకటే ఉద్దేశంతో ఉన్నాం ఎన్నికలు వచ్చినాయి ఇప్పుడు ఓటు ఎవరికి వేయబోతున్నారు మాది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో నేను టీడీపీ పార్టీలో చేరిన ఇంటరారో ముఖ్యమంత్రి అయినప్పటి నుంచి ఇప్పుడు మాకు కూటమి వచ్చింది కాబట్టి మా చంద్రబాబు నాయుడు మాకు తిరుగుతాడు కాబట్టి మేము కంపల్సరీ కూటమిని గెలిపించుకోవాలని మాకు మా ఆలోచన కాంగ్రెస్ ఓటేసి కొండ సురేఖని గెలిపించి ఆయన అత్యధిక మెజార్టీ తోటి గెలిపించాలని మా యొక్క ప్రార్థన గతంలో కూడా చల్లాధర్మారెడ్డి మీ టీడీపీ నుంచే గెలిచిండు అంటే ఇప్పుడు ఆయన టీఆర్ఎస్ పార్టీ కూడా పోయిండు అంటే మీకు ఎలా అనిపించింది మాకు ఆయన గెలిచిండు వలస పోయిండు మా దాంట్లోకి వెళ్ళి అందరు వేళ్ళు ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ అనేది లేదు ఈ ఊళ్ళే మనగొండ గ్రామంలో టీఆర్ఎస్ అనే పార్టీ లేదు మొత్తం టీడీపీ కాంగ్రెస్ ఉన్నది ఒక నాలుగు అది ఇప్పుడు వేసే అటు వేసేటోళ్ళు కూడా మా టీడీపీ మనసుల వాళ్ళు అక్కడ వేసేది కూడా మాకు ఈ రోడ్లు అనేది కానీ ఏది కానీ ఒక 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 మన గ్రామ సర్పంచ్ చేసి వేసుకుంటే కానీ ప్రజలకు ఏం మేలు చేయలేదు బళ్ళు కట్టించిండు అలాంటి కార్యక్రమాలు చేసిన కాబట్టి విరక్తి చెంది మేము ఇప్పటికి కూడా టీడీపీ అయినా కూడా మేము సురేఖ అత్యధిక మిజాడి తోటి గెలిపించుకోవాలని మా యొక్క పాదం ప్రజల అభిప్రాయాలు ఓటు హక్కును వినియోగించుకోండి మంచి ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకోండి